Network News is brought to you in association with Avent Gold House, Old Best Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnangalka Charudegan. Kallari Kills Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Kondo since 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasathiyude Sevanathinte Yedu Padithandukal Shuddhamaya Pal Oru Janathiyude Vishwasam Janatha Pal Tigachum Pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathuppalli Palayangadi Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur Payanur Cooperative Stores Pavitram Pole Payanur Nu Sundam Century Fashion City Atlas Gold and Diamonds PKM Junctional നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവർ ആരംഭിക്കുന്നു പ്രധാന വാർത്തകൾ പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ വിവിധ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമായി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് ഓൺലൈനായി നിർവഹിച്ചു പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരൻ സതീഷ് ബാബു പയ്യന്നൂർ അന്തരിച്ചു അന്ത്യം സംഭവിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം വഞ്ചിയൂരിലെ ഫ്ളാറ്റിൽ നഷ്ടമായത് പയ്യന്നൂരിന്റെ പേര് സാഹിത്യ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ സാഹിത്യകാരൻ വടക്കേ മലബാറിലെ ആദ്യ ഫിഷറീസ് കോളേജ് പയ്യന്നൂരിൽ ഒരുങ്ങുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നാൽപ്പത് കുട്ടികൾക്ക് പ്രവേശനം നൽകാൻ തീരുമാനം കോളേജ് ആരംഭിക്കുന്നത് കേരള ഫിഷറീസ് സമുദ്ര പഠന സർവകലാശാലയ്ക്ക് കീഴിൽ പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിനോട് അവഗണന മാത്രം ഇരുട്ട് വീണാൽ പൂർണ്ണമായും ഇരുട്ടിലാകുന്ന ഗാന്ധി പാർക്ക് സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരുടെ താവളമാകുന്നു ദുരവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം പാർക്കിലെ വിളക്കുകൾ ഉപയോഗശൂന്യമായത് വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകളുടെ നിരക്ക് വർധനയിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭത്തിനൊരുങ്ങി സി ഒ എ നിരക്ക് വർധനവ് വിഷയത്തിൽ ആവശ്യമായ ഇടപെടൽ നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കല്യാശ്ശേരി എം എൽ എ എം വിജിന് സി ഒ എ ഭാരവാഹികൾ നിവേദനം നൽകി പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ വിവിധ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് ഓൺലൈനായി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ വിവിധ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി വീണ ജോർജ് ഓൺലൈനായി നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ എം വിജിൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായി കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ഷാജർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡി വി മല ഏഴാം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി നിഷ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി പി ഷിജു ഔഷധി ബോർഡ് അംഗം കെ പത്മനാഭൻ ജസീർ അഹമ്മദ് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ഡോക്ടർ പി കെ അനിൽകുമാർ കെ സുനിൽകുമാർ ബാബു രാജേന്ദ്രൻ പി പ്രഭാകരൻ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ ഷാഹിന ബായ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള പ്രത്യേക വാർഡ് ആറ് കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന മെറ്റേണിറ്റി ബ്ലോക്കിന്റെയും രണ്ടാം ഘട്ട പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനവും ഒന്ന് ദശാംശം രണ്ട് രണ്ട് കോടി ചെലവിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെയും പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനമാണ് മന്ത്രി നിർവഹിച്ചത് പി എം കെയർ ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നിർമ്മിച്ച അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കായുള്ള വാർഡിൽ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഇരുപത് കിടക്കകളുള്ള പ്രത്യേക വാർഡ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം റിസപ്ഷൻ നഴ്സിംഗ് റൂം ഡോക്ടേഴ്സ് റൂം ഫാർമസി സ്റ്റോർ ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തിലുൾപ്പെട്ട ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരൻ സതീഷ് ബാബു പയ്യന്നൂർ അന്തരിച്ചു അൻപത്തി ഒൻപത് വയസ്സായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം വഞ്ചിയൂരിലെ ഫ്ളാറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു ചെറുകഥാകൃത്തും നോവലിസ്റ്റുമാണ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കഥാസമാഹാരങ്ങളും ഏഴ് നോവലുകളും രചിച്ചു തിരുവനന്തപുരം വഞ്ചിയൂരിൽ ഭാര്യയ്ക്കൊപ്പമായിരുന്നു സതീഷ് ബാബു താമസിച്ചിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഭാര്യ നാട്ടിൽ പോയിരുന്നതിനാൽ സതീഷ് ബാബു വീട്ടിൽ തനിച്ചായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് ശേഷം ഇദ്ദേഹത്തെ പുറത്തു കണ്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് അടുത്തു താമസിച്ചവർ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയോടെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചതെന്നാണ് നിഗമനം രാവിലെ മുതൽ ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ എടുക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ബന്ധുക്കൾ പോലീസിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ ഫ്ളാറ്റിന്റെ വാതിൽ തുറന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് സതീഷ് ബാബുവിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകി ഫോറൻസിക് സംഘം സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തി 
പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പത്തിരിപ്പാലയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചത് കാഞ്ഞങ്ങാട് നെഹ്റു കോളേജിലും തുടർന്ന് പയ്യന്നൂർ കോളേജിലുമായിരുന്നു പഠനം വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് കഥ കവിത പ്രബന്ധരചന എന്നിവയിൽ പാഠമം തെളിയിച്ചിരുന്നു പേരമരം ഫോട്ടോ തുടങ്ങിയ കഥാസമാഹരങ്ങളും ദൈവപുര മഞ്ഞസൂര്യന്റെ നാളുകൾ കുടമണികൾ കിരുങ്ങിയ രാവിൽ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ നോവലുകളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു പേരമരം എന്ന ചെറുകഥാ സമാഹാരത്തിന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ചെറുകഥയ്ക്കുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരൂർ പുരസ്കാരം മലയാറ്റൂർ അവാർഡ് തോപ്പിൽ രവി അവാർഡ് എന്നീ അവാർഡുകൾക്കും അർഹനായി കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയിലും കേരള ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയിലും അംഗമായ സതീഷ് ബാബു ടെലിവിഷൻ ചിത്രങ്ങളും ഡോക്യുമെൻ്ററികളും സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേരള സാംസ്കാരിക വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഭാരത് ഭവൻ്റെ മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയായി അഞ്ച് വർഷം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ നക്ഷത്ര കൂടാരം എന്ന ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ എഴുതിയ ഇദ്ദേഹം ഓഫാ ബി എന്ന സിനിമയുടെ രചനയിലും പങ്കാളിയായിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് വടക്കേ മലബാറിലെ ആദ്യ ഫിഷറീസ് കോളേജ് പയ്യന്നൂരിൽ ഒരുങ്ങുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഫിഷറീസ് സമുദ്ര പഠന സർവകലാശാലയായ കേരള ഫിഷറീസ് സമുദ്ര പഠന സർവകലാശാലയ്ക്ക് കീഴിലാണ് കോളേജ് തുടങ്ങുന്നത് ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ അറിയിച്ചു വടക്കേ മലബാറിലെ ആദ്യ ഫിഷറീസ് കോളേജ് പയ്യന്നൂരിൽ ഡിസംബർ അവസാനത്തോടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും കുഫോസിന്റെ കീഴിലാണ് കോളേജ് തുടങ്ങുന്നത് ഇതിലൂടെ ഫിഷറീസ് സമുദ്ര പഠനം അക്വാകൾച്ചർ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കും ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫിഷറീസ് സയൻസ് കോഴ്സാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തുടങ്ങുക നീറ്റ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട നാൽപ്പത് പേർക്ക് ആദ്യ ബാച്ചിൽ പ്രവേശനം നൽകും ഇരുപത് ശതമാനം സീറ്റ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്കായിരിക്കും കോളേജിലേക്ക് ഏഴ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർമാരെ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കാൻ മന്ത്രിസഭായോഗം നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് വാടക കിടത്ത കെട്ടിടത്തിലാണ് തുടക്കത്തിൽ പ്രവർത്തനം ക്ലാസ് മുറികളും ലാബുകളും ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യങ്ങളുടെയെല്ലാം ഒരുക്കങ്ങൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് സ്വന്തം കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ കോറോം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് സമീപം റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ഏക്കർ ഭൂമി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വടക്കേ മലബാറിന്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു ഫിഷറീസ് കോളേജ് പയ്യന്നൂരിൽ ഡിസംബറിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയാണ് ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് ഉത്തര കേരളത്തിനോട് വിശേഷിച്ചും പയ്യന്നൂരിനോട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വളരെയേറെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി ഇന്ന് ഏറ്റവും പുതിയ കോഴ്സുകൾ ചേരുന്നതിന് വേണ്ടി തൊഴിലധിഷ്ഠിതമായ നിലയിലുള്ള കോഴ്സുകൾ പ്രവേശനം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുട്ടികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരുടെ ആഗ്രഹ സബലീകരണത്തിന് വഴിയൊരുക്കുന്ന തീരുമാനമാണ് ഇവിടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിനോട് അവഗണന മാത്രം ഇരുട്ട് വീണാൽ പൂർണമായും ഇരുട്ടിലാകുന്ന ഗാന്ധി പാർക്ക് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ താവളമാകുന്നതായാണ് ആക്ഷേപം പാർക്കിലെ വിളക്കുകളെല്ലാം നശിച്ചതാണ് പാർക്കിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ദുരവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം അധികൃതരുടെ കടുത്ത അനാസ്ഥയുടെ ഉദാഹരണമായി മാറുകയാണ് പയ്യന്നൂർ നഗര ഹൃദയത്തിലെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്ക് ഇരുട്ടു വീണ് തുടങ്ങിയാൽ ഗാന്ധി പാർക്കിലെ അവസ്ഥയാണ് ഇത് പാർക്കിലെ ഒട്ടുമിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും വെളിച്ചമില്ല കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി ഇതുതന്നെയാണ് അവസ്ഥ പാർക്കിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ച വിളക്കുകാലുകൾ പലതും കാലപ്പഴക്കത്താൽ തുരുമ്പെടുത്ത് പൊട്ടി വീണ് നശിച്ചു ബാക്കിയുള്ളതാകട്ടെ പ്രകാശിക്കുന്നുമില്ല ഗാന്ധി പ്രതിമയ്ക്ക് സമീപത്ത് മാത്രമാണ് അല്പമെങ്കിലും വെളിച്ചം ബാക്കിയുള്ളത് കെ സി വേണുഗോപാൽ ടൂറിസം മന്ത്രിയായിരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ് പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്ക് പുൽത്തകിടും ഇരിപ്പിടവും ഹാളും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും കുട്ടികൾക്കായുള്ള കളിസ്ഥലവും ഉൾപ്പെടെ ഒരുക്കിയ പാർക്ക് പയ്യന്നൂരിൽ എത്തുന്നവർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമായിരുന്നു വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നിരവധി പേരാണ് വിശ്രമത്തിനും ഉല്ലാസത്തിനുമായി പാർക്കിൽ എത്താറുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ക്രമേണ പാർക്കിന്റെ നാശവും ആരംഭിച്ചു നിലവിൽ നഗരസഭയോ ബന്ധപ്പെട്ടവരോ പാർക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത്ര പരിഗണന നൽകുന്നില്ലെന്നാണ് പ്രധാന ആരോപണം ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്രീ കെ സി വേണുഗോപാൽ പ്രത്യേക താല്പര്യമെടുത്തുകൊണ്ട് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭക്ക് കൈമാറിയതാണ് ഈ ഗാന്ധി പാർക്ക് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയട്ടെ ഇന്നത്തെ ഗാന്ധി പാർക്കിൻ്റെ അവസ്ഥ
ഇവിടെ ഉള്ള വിശ്രമ കേന്ദ്രത്തിലെത്തി മിക്കവാറും മദ്യപന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ മയക്കുമരുന്ന് അടിവുകളായ ആളുകൾ ഇവിടെ കിറുങ്ങി കിടക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് നിലവിൽ മദ്യപരുടെയും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെയും താവളമാണ് ഗാന്ധി പാർക്ക് ഇവിടെ എത്തുന്ന ആളുകൾ വല്ലാതെ കുറഞ്ഞു വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ അല്പനേരം വിശ്രമിച്ച് കുശലം പറഞ്ഞ് ഇരിക്കാൻ പയ്യന്നൂരിലുണ്ടായിരുന്ന ഏക സ്ഥലമായിരുന്നു ഗാന്ധി പാർക്ക് രാഷ്ട്രപിതാവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള ഈ പാർക്കിനോട് അല്പം മാന്യമായ സമീപനം ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് ആവശ്യം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകളുടെ നിരക്ക് വർധനയിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭത്തിനൊരുങ്ങി സി ഒ എ നിരക്ക് വർധനവ് വിഷയത്തിൽ ആവശ്യമായ ഇടപെടൽ നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കല്യാശ്ശേരി എം എൽ എ എം വിജിന് സി ഒ എ ഭാരവാഹികൾ നിവേദനം നൽകി ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം മൌലികാവകാശമായി പ്രഖ്യാപിച്ച കേരളത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ന്യായമായി നിരക്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം എത്തിക്കുന്ന കേബിൾ ടി വി മേഖലയുടെ കടുത്ത ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ നിലപാടാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫൈബറുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ വെവ്വേറെ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് നിരക്ക് നൽകണം എന്നാണ് ബോർഡിന്റെ പുതിയ തീരുമാനം ഈ നിലപാടിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഇതിന്റെ മുന്നോടിയായി സി ഒ എ ഭാരവാഹികൾ കല്യാശ്ശേരി എം എൽ എ എം വിജിന് നിവേദനം നൽകി ആവശ്യമായ ഇടപെടലുകളും സഹായ സഹകരണങ്ങളും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് നിവേദനം നൽകിയത് സി ഒ എ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ സജീവ് കുമാർ പയ്യന്നൂർ മേഖലാ സെക്രട്ടറി എൻ രഞ്ജിത്ത് പ്രസിഡന്റ് പ്രഭാത് കുമാർ ട്രഷറർ വിനോദ് കുമാർ കണ്ണൂർ മിഷൻ ഡയറക്ടർ കെ വി ബൈജു എന്നിവർ നിവേദക സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ആരോഗ്യ വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് നിർവഹിച്ചു മൂന്ന് നിലകളുള്ള പുതിയ ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിന്റെ പണി പൂർത്തിയായ താഴത്തെ നിലയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തോടൊപ്പം ഒന്നാം നിലയുടെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനവുമാണ് മന്ത്രി നിർവഹിച്ചത് പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് നിർവഹിച്ചു മൂന്ന് നിലകളുള്ള പുതിയ ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിന്റെ നിർമ്മാണ പൂർത്തിയായ താഴത്തെ നിലയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിനോടൊപ്പം ഒന്നാം നിലയുടെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനവുമാണ് മന്ത്രി നിർവഹിച്ചത് ആറ് ദശാംശം ആറ് രണ്ട് കോടി ചെലവിലാണ് ഹോസ്റ്റൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ ഒന്നാം നിലയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പതിനാറ് റൂമുകൾ ഗസ്റ്റ് റൂം വാർഡൻ റൂം ലോബി സൈനിങ് ഹാൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഇരുഭാഗത്തുമായി ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പുതുതായി നിർമ്മിക്കുന്ന രണ്ടു നിലയിൽ പത്തൊൻപത് റൂമുകൾ സ്റ്റഡി റൂം കെട്ടിടത്തിന്റെ ഇരുഭാഗത്തുമായി ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ എം വിജിൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായി മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് തല ജനകീയ ചർച്ച മാത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് തല ജനകീയ ചർച്ച മാത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷനായി പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് എസ് എസ് കെ ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ടി പി അശോകൻ വിശദീകരിച്ചു കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം രാഘവൻ പെരിങ്ങംവേക്കര പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പരിധിയിലെ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നായി നൂറ്റി ഇരുപതോളം പേർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു പി ഇ സി കൺവീനർ പ്രതാപ് കേശവൻ മാസ്റ്റർ ബി ആർ സി ട്രെയിനർ സി എ ഷീലാമ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ എൽ ഐ സി ഏജൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ പയ്യന്നൂർ ബ്രാഞ്ച് സമ്മേളനം പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എൽ ഐ സിയെ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വിറ്റുതുലയ്ക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നയം തിരുത്തണമെന്ന് എൽ ഐ സി ഏജൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ സി എ ടി ഒ പയ്യന്നൂർ ബ്രാഞ്ച് സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസുകളും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് സാറ്റലൈറ്റ് ഓഫീസുകളും നൂറ്റി എട്ട് ഡിവിഷൻ ഓഫീസുകളും എട്ട് സോണൽ ഓഫീസുകളും അടങ്ങുന്നതാണ് എൽ ഐ സി ഇ
അഖിലേന്ത്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ പി ജി ദിലീപ് സംഘടനാ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു സത്യൻ കാപ്പാടൻ അധ്യക്ഷനായി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഇ ജയപ്രകാശ് കെ കെ കൃഷ്ണൻ വി രവീന്ദ്രൻ ഒ സജീവൻ എ പി മുരളീധരൻ സി സുനിത വി വി അജിത തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ചെറുപുഴയിൽ പച്ചത്തേങ്ങ സംഭരണ കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചു നാളികേര വികസന കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാൻ എം നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുപുഴയിൽ പച്ചത്തേങ്ങ സംഭരണ കേന്ദ്രം നാളികേര വികസന കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാൻ എം നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ അധ്യക്ഷനായി തേങ്ങ കൊടുക്കാനുള്ള കർഷകർ കൃഷിഭവനിൽ എത്തി പെർമിറ്റ് വാങ്ങേണ്ടതാണ് ഒരു തെങ്ങിന് പ്രതിവർഷം എഴുപത് തേങ്ങയാണ് സംഭരിക്കുക ചെറുപുഴ കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസിന് എതിർവശത്തുള്ള കെട്ടിടത്തിലാണ് ചൊവ്വ വ്യാഴം ദിവസങ്ങളിൽ തേങ്ങ സംഭരിക്കുന്നത് കിലോയ്ക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപ പ്രകാരമാണ് തേങ്ങകൾ ശേഖരിക്കുക ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ റിജി പൊളിക്കൽ സിദ്ധാർത്ഥൻ കെ കെ ജോയി കെ ഡി പ്രവീൺ സി ബി എം തോമസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ പയ്യന്നൂരിന്റെ പേര് മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ സാഹിത്യകാരൻ സതീഷ് ബാബു പയ്യന്നൂരിനെ സുഹൃത്തുക്കൾ അനുസ്മരിക്കുന്നു അവരുടെ വാക്കുകളിലേക്ക് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഫോണിൽ ദീർഘമായി സംസാരിച്ചപ്പോഴും സതീഷ് ബാബു ആവേശത്തോടെ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സത്രം എന്ന നോവലിനെ കുറിച്ചാണ് പി കുഞ്ഞുരാമൻ നായരുടെ ജീവിതകഥയാണത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് വലിയൊരു സങ്കടമായി മനസ്സിൽ വിങ്ങുകയാണ് ഈ പി കുഞ്ഞുരാമൻ നായർ നമുക്കറിയാം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ലോഡ്ജ് മുറിയിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്നതായിട്ടാണ് കുഞ്ഞുരാമൻ നായരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന രംഗം ഈ യാദൃച്ഛികമായ സമാനത സതീഷ് ബാബുവിൻ്റെ അന്ത്യം കേട്ടപ്പോൾ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തി ശ്രീകണ്ഠാപുരത്ത് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കാവുമ്പായി സമരത്തെ മുൻനിർത്തി മണ്ണ് എന്ന നോവൽ എഴുതി ആ നോവൽ പുതിയ പതിപ്പിറക്കുന്നു ചിന്ത ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം എന്ന് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സതീഷ് ബാബു സംസാരിച്ചിട്ട് രണ്ട് ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ മൂന്ന് സിനിമകളുടെ തിരക്കഥാരചനയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജീവിതത്തെ വളരെ പ്രതീക്ഷാപൂർവ്വം നോക്കി കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് സതീഷ് ബാബുവിനെ ചരിത്രം തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നത് ചരിത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോവലുകളിലെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുകഥകളിലെ പ്രധാന പ്രമേയമായിരുന്നില്ല സതീഷ് ബാബുവിൻ്റെ മരണം വളരെ ഞെട്ടലോടെയാണ് കേട്ടത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പേ ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി വേറൊരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു പയ്യനൂരിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിലായിരുന്നു സതീഷ് ബാബു മഹാദേവ ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച് വളരുകയും സൗത്ത് എൽ പി എസ് സ്കൂള് അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ യു പി എസ് സ്കൂള് നമ്മുടെ ഹൈസ്കൂൾ പയ്യന്നൂർ കോളേജ് നെഹ്റു കോളേജ് തുടങ്ങിയ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിലേക്ക് ജോലി കിട്ടുകയും പിന്നീടാണ് അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മാറി താമസിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും വി പി മനോഹരൻ്റെ ഒരു വിയോഗം തന്നെ മഹാദേവ ഗ്രാമത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ഞെട്ടലായിരുന്നു അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ സതീഷ് ബാബുവും വളരെ ആകസ്മികമായി അദ്ദേഹം നമ്മെ വിട്ടി പോയിരിക്കുകയാണ് പയ്യന്നൂർ സതീഷ് ബാബു എന്ന നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ചെറുപ്പം മുതൽ വെറും സതീഷ് ബാബു ഈയക്കാട്ടെ സതീഷ് ബാബു എന്നാണ് പറയുക കാരണം സതീഷ് ബാബുവിൻ്റെ വീട്ടുപേര് ഈയക്കാടാണ് ഏകദേശം ഒരു മൂന്നാം ക്ലാസ് നാലാം ക്ലാസ് പ്രായത്തിലാണ് സതീഷ് ബാബു പയ്യന്നൂർ എത്തിയത് പയ്യന്നൂർ ഈ അമ്പല പരിസരത്തു നിന്നും പലപ്പോഴും സ്കൂളിൽ സതീഷ് ബാബു എത്തിയത് സ്വന്തം സഹോദരി മുതലയോടൊപ്പമായിരുന്നു അത്ര മുതലുള്ള അത്ര അതായത് ഏകദേശം ഒരു സതീഷ് ബാബുവിന് ഒരു എട്ട് ഒൻപത് വയസ്സ് കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ഒരു ബന്ധം ഞങ്ങളൊക്കെ സതീഷ് ബാബുവായിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സതീഷ് ബാബു ഈ അമ്പല പരിസരത്ത് തന്നെയാണ് കളിച്ച് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ച് ഇവിടെ സൗത്ത് എൽ പി യു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുകയും ആ കാലഘട്ടം മുതലുള്ള ബന്ധ ബന്ധമുണ്ട് അന്ന് മുതൽ തന്നെ കുട്ടികളുടെ പൂമ്പാറ്റ ബാ ബാലരമ തുടങ്ങിയ ചെറിയ ചെറിയ ആഴ്ചപ്പതികൾ വായിക്കുകയും ബാലരമയിൽ നിന്നും പൂമ്പാറ്റയിൽ നിന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും ഞാനും സതീഷ് ബാബുവിൻ്റെ കൂടെ ഈ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോയിട്ടുണ്ട് കാരണം അന്നത്തെ ഒരു നമ്മുടെ പോസ്റ്റ്മാനോട് ഒരു പത്ത് രൂപയാണ് സതീഷ് ബാബുവിന് ആദ്യമായിട്ട് പ്രതിഫലം കിട്ടിയത് വലിയ പറമ്പ് പഞ്ചായത്തിന്റെയും ജില്ലാ ശുചിത്വ മിഷന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഓടിയെത്താം ശുചിത്വത്തിൽ ഒന്നാമതായി എന്ന സന്ദേശം ഉയർത്തി സ്വച്ഛതാരൺ നടത്തി
മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിയരുത് കത്തിക്കരുത് ശാസ്ത്രീയമായ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ഉപയോഗം ഉറപ്പുവരുത്തുക മാലിന്യങ്ങൾ ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ തരം തിരിക്കുക എൻ്റെ മാലിന്യം എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്നീ സന്ദേശങ്ങളുമായാണ് വലിയപറമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്വച്ഛതാറൺ നടത്തിയത് ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ ജനപ്രതിനിധികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ അധ്യാപകർ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം റാലിയിൽ അണിചേർന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി വി സജീവൻ ശുചിത്വ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ഇ കെ മല്ലിക അധ്യക്ഷയായി വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത കേരളം എന്ന വിഷയത്തിൽ ശുചിത്വ മിഷൻ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ കെ ബാലചന്ദ്രൻ ക്ലാസ് എടുത്തു ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ മനോഹരൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം താജുന്നിസ ജയചൈ സതീശൻ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഇ കെ ബിന്ദു പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി വിനോദ് കുമാർ വി ഒ സുകേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ മാരേജ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബ്രോക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം പയ്യന്നൂരിൽ നടന്നു കൈരളി മിനി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന സമ്മേളനം ഗാനരചയിതാവ് സുരേഷ് രാമന്തളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാരേജ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബ്രോക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം പയ്യന്നൂരിൽ നടന്നു കൈരളി മിനി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി സിനിമ ഗാനരചയിതാവ് സുരേഷ് രാമന്തളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ പി വിനോദ് പാടിച്ചാൽ അധ്യക്ഷനായി സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ എൻ എസ് കുട്ടപ്പൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീനി ആലക്കോട് ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ അനിൽ ആദി എന്നിവരെ ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചു എം ബി സുരേഷ് മോനിപ്പള്ളി ടി വി ലക്ഷ്മണൻ ശശി ഇടമന പിലാത്ര ഗംഗാധരൻ കുറ്റിക്കോൽ ഗോപാലൻ മനിയേരി രമാദേവി പരിയാരം ഓസ്റ്റിൻ ചെറുപുഴ അശോകൻ കോഴിക്കോട് ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കണ്ടോത്ത് ശ്രീ കൂർമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് പെരുമാൾക്ക് തിരുമുൽ കാഴ്ചയെത്തിച്ച് തിരുമുൽ കാഴ്ചയെത്തിച്ചു ഐതിഹ്യ പെരുമയോടെ നടന്ന ചടങ്ങിൽ നിരവധി പേർ പങ്കാളികളായി ദേശാധിപനായ പയ്യന്നൂർ പെരുമാളും കണ്ടോത്ത് ക്ഷേത്രവുമായി പുരാതനമായ ബന്ധമുണ്ട് പൂമാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് സ്ത്രീകൾ രാമന്തലിയിൽ നിന്ന് ചില മനോവിഷമങ്ങൾ കാരണം പയ്യന്നൂർ പെരുമാളുടെ അടുത്തെത്തുകയും അഭയം വേണമെന്നും മനസ്സുരുകി പ്രാർത്ഥിച്ചു അമ്പലത്തിനടുത്തുള്ള കലിയന്തിൽ തറവാട്ടുകാരനവർക്ക് അരുളപ്പാടുണ്ടാകുകയും കണ്ടോത്തിടം സ്വമേശ്വരി ദേവിയുടെ അധീനതയിലുള്ള പെരുമാളുടെ കിഴക്ക് വടക്കായിട്ടുള്ള ദേശത്ത് ഈ സ്ത്രീകളെ എത്തിക്കാനും പറഞ്ഞു കണ്ടോത്ത് കിഴക്കേ വീട്ടിൽ തറവാട്ടിൽ എത്തിക്കുകയും പിന്നീട് ഈ സ്ത്രീകൾ ശിവചൈതന്യമുള്ള ഇന്നത്തെ ക്ഷേത്ര സ്ഥലത്ത് വസിച്ചിരുന്ന ധീരനായ മേലെടുത്ത് ഗുരുക്കളുടെ അധീനതയിലുള്ള കളരിയുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ക്ഷേത്ര പറമ്പിൽ എത്തിയെന്നും അവിടെ തുടർന്നെന്നും ഐതിഹ്യത്തിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിയ ഈ സ്ത്രീകളും മേലെടുത്ത് ഗുരുക്കളും പെരുമാളെ വൃശ്ചികം എട്ടാം നാളിൽ ആരാധനയ്ക്ക് തൊഴാൻ പോകുന്നതായാണ് സങ്കല്പം ഈ സങ്കല്പം ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു കണ്ടോത്ത് കുറുമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും എത്തിയ തിരുമുൽ കാഴ്ചയെ കലയന്തിൽ തറവാട്ടിലെ കാരണവർ സ്വീകരിച്ച് ചെമ്പിൻകുടത്തിൽ തീർത്ഥം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സംസ്ഥാന വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി പിലാത്തറ വെസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം പിലാത്തറ വ്യാപാരി മന്ദിരത്തിൽ നടന്നു സമിതി ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാന വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി പിലാത്ര വെസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം പിലാത്ര വ്യാപാരി മന്ദിരത്തിൽ ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നവംബർ മുപ്പതോടുകൂടി യൂണിറ്റ് സമ്മേളനങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാകും ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ പത്താം തീയതി വരെ മേഖലാ പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പൽ സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കും പതിനൊന്നാം തീയതി മുതൽ ജില്ലയിലെ ഏരിയ സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാകും മാർച്ച് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് തീയതികളിൽ നമ്മുടെ ജില്ലാ സമ്മേളനം ഇത്തവണ പയ്യന്നൂരിൽ വെച്ചാണ് നടത്താൻ വേണ്ടി സംഘടന തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട് മെയ് മാസമാണ് കോഴിക്കോട് വെച്ച് സംസ്ഥാന സമ്മേളനം നടത്താൻ വേണ്ടി സംഘടന തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട് 
പീരക്കാന്തടം മുതൽ പിലാത്ര സ്റ്റേഡിയം വരെ ഫ്ളൈ ഓവർ നിർമ്മിക്കണം എന്ന് നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയോട് സമ്മേളനം പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് കെ ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി വി പി സജീവൻ ഇ വി ഗണേശൻ എം കെ തമ്പാൻ എം രാമചന്ദ്രൻ കെ സി രഘുനാഥൻ എ പി നാരായണൻ അമീർ അലി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പങ്കജവല്ലി അംഗത്വ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര രാമന്തളി പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ വിവിധ ആരാധനാലയങ്ങളുടെ ഭാരവാഹികളുടെ യോഗം ചേർന്നു ആരോഗ്യ ജാഗ്രതാ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് യോഗം ചേർന്നത് രാമന്തളി പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ആരോഗ്യ ജാഗ്രതാ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി വിവിധ ആരാധനാലയങ്ങളുടെ ഭാരവാഹികളുടെ യോഗം ചേർന്നു ഉത്സവ ആഘോഷങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഹരിത പെരുമാറ്റച്ചട്ടം പാലിക്കും ആഘോഷങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി പഞ്ചായത്തിനെയും ആരോഗ്യവകുപ്പിനെയും അറിയിക്കുവാനും പൊതുജനാരോഗ്യ ശുചിത്വ മുന്നൊരുക്ക പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കുവാനും യോഗം തീരുമാനമെടുത്തു യോഗത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ഷൈമ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ടി പി ഭവ്യ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ വി ഗിരീഷ് ഹരിത കേരള മിഷൻ ബ്ലോക്ക് കോർഡിനേറ്റർ പി അരുൾ എന്നിവർ മുന്നൊരുക്ക ശുചിത്വ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോവിന്ദൻ സെക്രട്ടറി കെ വി മനോജ് കുമാർ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരായ എം നിഷാദ് ടി എം സിദ്ദിഖ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് രാമന്തളി വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി പെരിങ്ങോം ഏരിയ സമ്മേളന സ്വാഗത സംഘ രൂപീകരണ യോഗം മാത്തിൽ ബാങ്ക് ഹാളിൽ നടന്നു സി പി ഐ എം പെരിങ്ങോം ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി ശശിധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി പെരിങ്ങോം ഏരിയ സമ്മേളനത്തിന്റെ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം മാത്തിൽ ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഏരിയ രക്ഷാധികാരി പി ശശിധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് എ വി നാരായണൻ അധ്യക്ഷനായി ഏരിയ സെക്രട്ടറി കാവണാൽ നാരായണൻ പെരിങ്ങോം വയക്കര മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി തമ്പാൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എൺപത്തിരണ്ടംഗ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു വിവിധ സബ് കമ്മിറ്റികളും രൂപീകരിച്ചു ഡിസംബർ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് തീയതികളിൽ മാത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ യുണൈറ്റഡ് ക്രിസ്ത്യൻ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ലോങ് മാർച്ചിന് ചെറുപുഴയിൽ സ്വീകരണം നൽകി ജാഥ ലീഡർ അഡ്വക്കറ്റ് ജസ്റ്റിൻ പള്ളിവാതുക്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യുണൈറ്റഡ് ക്രിസ്ത്യൻ ഫ്രണ്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലഹരി വ്യാപനം തൊഴിലില്ലായ്മ ബഫർ സോൺ ദളിത് ക്രൈസ്തവ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് അഡ്വക്കറ്റ് ജസ്റ്റിൻ പള്ളിവാതുക്കൽ നയിക്കുന്ന ലോങ് മാർച്ചിന് ചെറുപുഴയിൽ സ്വീകരണം നൽകി ചെറുപുഴ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച റാലി ചെറുപുഴ മേലെ ബസാറിൽ സമാപിച്ചു ജാഥ ലീഡർ അഡ്വക്കറ്റ് ജസ്റ്റിൻ പള്ളിവാതുക്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഷാജി തെക്കെ മുറി അധ്യക്ഷനായി കാസർഗോഡ് നിന്ന് ആരംഭിച്ച ലോങ് മാർച്ച് ഡിസംബർ പത്തിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് മഹാസമ്മേളനത്തോടെ സമാപിക്കും സജി കാക്കനാട്ട് ജോൺ പോൾ ജെയ്മോൻ ലൂക്കോസ് ജസ്റ്റിൻ ഇളയാനിക്കാട്ട് ബിജു എബ്രഹാം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ കയ്യൂർ ചീമേനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കയ്യൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉച്ചതിരൽ കോളനിയിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു പി ശശിധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കയ്യൂർ ചിമേനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കയ്യൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉച്ചതിരൽ കോളനിയിൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി ശശിധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പുരുഷ സ്വയം സഹായ സംഘം സെക്രട്ടറി വിനോദ് അധ്യക്ഷനായി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ പി വി അരുൺ പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്സുമാരായ എ ലേഖ കാർത്യായനി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഡോക്ടർ പി വി അരുൺ നയിച്ച മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിൽ എം എൽ എസ് പി ദിവ്യ ഫാർമസിസ്റ്റ് അഭിനേഷ് ജെ പി എച്ച്മാരായ എ ലേഖ എം കാർത്യായനി ആശാ വർക്കർ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളു പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ വിവിധ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമായി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് ഓൺലൈനായി നിർവഹിച്ചു പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരൻ സതീഷ് ബാബു പയ്യന്നൂർ അന്തരിച്ചു അന്ത്യം സംഭവിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം വഞ്ചിയൂരിലെ ഫ്ളാറ്റിൽ നഷ്ടമായത് പയ്യന്നൂരിന്റെ പേര് സാഹിത്യ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ സാഹിത്യകാരൻ വടക്കേ മലബാറിലെ ആദ്യ ഫിഷറീസ് കോളേജ് പയ്യന്നൂരിൽ ഒരുങ്ങുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നാൽപ്പത് കുട്ടികൾക്ക് പ്രവേശനം നൽകാൻ
നിരക്ക് വർധനവ് വിഷയത്തിൽ ആവശ്യമായ ഇടപെടൽ നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കല്യാശ്ശേരി എം എൽ എ എം വിജിന് സി ഒ എ ഭാരവാഹികൾ നിവേദനം നൽകി സമാപിച്ചു നമസ്കാരം